Hi guys! Welcome back to my channel! So today, ang menu ko is uh, ginataang puso ng sagin or what we call as uh, banana blossom. Ilagyan ko ng twist ang menu ko for today mula sa old way of cooking ginataang puso ng sagin. So andito na ang aking mga sangka. Two sachet of maggi coconut powder. 9 pieces of sliced chicken, wings or thigh part, 1 medium white onion, 50 grams of pineapple bits, 30 grams of oyster sauce, 1 half kg of muso ng sagi or banana blossom, One half teaspoon of white pepper, three cloves of garlic, mince, 25 grams of butter, isang piraso ng siling labuyo cut into half, and 30 grams of soy sauce. Okay, so let's start. Ayan, maglagay na tayo na garlic. Let's add the minced garlic and let's Sunod na natin ang white onion. Ayan, ilagay natin ng ginger strips and chicken. And uh, hayaan lang natin maging brown ang chicken at saka ang ginger strips. So, ayan. Next is puso ng saging or banana blossom. Haluin na lang natin to hanggang sa mas lumambot pa ang gulay ng puso ng saging. So, let's cook it on a low medium heat para mas Siguradong lasap na lasap ang sarap. Mas masarap kasi pag low heat lang. So, 
So, ayan na. I-add mo natin ang soy sauce. Ayan, tiyak na tiyak na mas lalasa ang ginataang puso ng saging. Isunod na din ang white pepper. Tapos ang oyster sauce. Then, ilagay natin ang cover para mas malutong maigi ang puso ng saging. Let it boil for at least around uh, 15 minutes. So, ayan. Medyo malambot na ang puso ng saging. At ganun din naman ang chicken. Mas lalo pa siyang naluto. So, ayan. Malambot na siya. Sobrang namiss ko talaga ang pagkain ko kasi sobrang tagal ko na hindi nakakauli sa probinsya. So ayun, tamang-tama, nakita ko sa save more ng puso na saging. So I try. Ito pa yata yung first time ko na nakapagluto ako ng ginataang puso ng saging. Kasi usually, ang mother ko ang talagang nagluto ng puso ng saging. Pero let's see. Kung ano talaga ang magiging result ng aking ginataang puso ng saging. Ayan, hahaluin ko ulit siya para tiyak na lahat ay lutong-luto. So, ayan. Ilalagay ko na ang coconut milk. So, ito yung mas marami siyang tubig na nilagay doon sa coconut powder. And doon sa pangalawa, ang ginawa ko, mas konti lang ang water doon sa isang sachet. So, parang kung tawagin yan sa isla ng Lubang Island is kakanggata. So, ayan, isusunod ko na ang Butter. So, ayan. Haluin ko na siya ng mabuti para mas madissolve kagad yung butter. So, ayan. Pampalasa yan. Tiyak na tiyak din na magugustuhan ulit ng girls ko to. Kailangan mahuli ko yung taste nila palagi kasi ngayon lang talaga ako nagstay ng matagal dito sa Pilipinas. So ayan, uh, isusunod ko na ang pineapple chunks or pineapple uh, tidbits. So ito yung magbibigay ng kakaibang twist sa ating ginataang puso ng saging. So, ayan, uh, let it boil again for an at, at least another 15 minutes para madissolve yung taste ng uh, pineapple at malipat siya doon sa pinaka sauce ng ginataang puso ng saging. So, magdinix ang lasa ng gata at saka ng pineapple chunks and of course, yung butter. Now, it's time to put the kakang gata. 
Kakangata in province. That's what we call in our province. So, yun yung mas uh, solid na coconut milk. So, yan ang mas actually na makakapagpalasa sa ating ginataang puso ng saging. And now, this is what we are waiting for, ang siling labuyo bao. Yan, yan talaga ang pampalasa at pampasarap sa ating ginataang puso. Hindi naman siya masyadong magiging maanghang kasi uh, isa lang ang nilagay ko. And I just cut it into half para magkaroon lang siya ng konting anghang. Though, naglagay na din ako ng ginger strips and of course, you all white pepper. Pero hindi siya ganong maanghang kasi I measured it. So, eto na. Medyo nilakas-lakasan ko ng konti ang uh, init ng aking induction stove. So, para mas medyo lumabas yung pinaka natural oil ng ating coconut milk na nilagay kanina. So, kailangan siyang pasang-pasa. That is a word in a Tagalog word in our province and that is Lubang Island. So, kailangan pasang-pasa siya para tiyak na tiyak na malasang-malasa, nagmamantika. Which is yung pinaka oil niya is yung talagang natural oil. Kasi ang nilagay ko lang naman is konting drop lang ng oil doon sa pinag-gisahan uh, ko ng onion, ng garlic, at saka ng ginger. So, wait lang natin na mag-boil pa siya. Ayan, and of course, ayan, nalalapit na ang ating paglasap. <laughs> paglasap talaga eh. So, ayan, masarap nang kumain. And talagang miss na miss ko na to. Sobrang tagal na na hindi ako nakatikim ng ginataang puso ng saging. So, excited na excited na si Mom Shea. Of course, syempre ang kids ko kasi lumaki din naman sila talaga sa province and na-transfer lang sila dito sa Manila. So, ayan. Let's see how's my menu kung talagang uh, kakaiba ang lasa ng kinalabasan ng aking naisip na version. Let's hope for the best. Guys, masarap siya. As in, masarap. I already tasted. Nagbigay kita talaga ng kakaibang twist yung pineapple. Yan, plating na tayo. So now, let's spread the positive vibes. Don't forget to subscribe, like, comment, and hit the bell button for you to get notified on my upcoming videos. Thank you for watching.